இது ஒரு கௌரவமான மேடை என்று நான் நினைக்கிறேன் பெண்களிடைய முழு ஆளுமையோடு இந்த நிகழ்வு நடந்து கொண்டிருக்கிறது எங்களுடைய அன்புக்குரிய அக்கா சுப்பலட்சுமி சரிதேசன் அவர்கள் இருக்கிறார்கள் அன்புக்குரிய தோழிகள் இங்கே மேடையில் இருக்கிறார்கள் இந்த நிகழ்வில் கலந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அத்தனை பெரியோர்களையும் நான் என்னுடைய வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொண்டு இந்த நிகழ்வில் என்னுடைய உரையை துவக்கலாம் என்று நான் நினைக்கிறேன் குறிப்பாக இந்த நிகழ்வு என்பது ஒரு பரிப்பகம் உருவாகும் பொழுது அது எந்த அளவிற்கு அது உருவாக்க போகிற எழுத்தாளர்களுடைய ஆளுமை உள்ள எழுத்தாளர்களை உருவாக்க போகிறது என்பதும் எத்தனை எழுத்தாளர்களை மட்டுமல்லாமல் எத்தனை படைப்புகளை அது உருவாக்க போகிறது என்பதையும் நாம் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது நூற்றில் ஒன்று ஆயிரத்தில் ஒன்று என்று சொல்லலாம் அந்த அளவிற்கு மிக முக்கியமான படைப்புகளை இந்த கருஞ்சட்டை பதிப்பகம் நிச்சயமா அது வரப்போகுது நிறைய புத்தகங்கள் அதற்கான முன்னோடியாகத்தான் இந்த நிகழ்வில் பல புத்தகங்கள் வந்திருக்கின்றன தோழி ஓவியாவை நீண்ட காலமாக தெரியும் இந்த புத்தகத்தை வாசித்த மறுநடி அவர் எங்கிருந்தாலும் அவரை கட்டி அணைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று எனக்கு தோன்றி அந்த அளவிற்கு இந்த புத்தகம் மாபெரும் படைப்பாக வரலாற்றில் நிலை வரப் போகிற ஒன்றாக இருக்கும் தந்தை பெரியாருடைய கருத்துக்களால் அவருடைய கருத்துக்களை தொடர்ச்சியாக இயங்கிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய அவராக இருக்கட்டும் நானாக இருக்கட்டும் இன்றைக்கு இந்த நிகழ்வில் கலந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒவ்வொருவருமே அந்த மாபெரும் மனிதருடைய நிலையில் தான் நாம் இன்றைக்கு உயர்த்திருக்கிறோம் நம்முடைய வாழ்க்கையே மாறி இருக்கிறது என்றால் அது மிக இல்லை இந்த புத்தகத்தை பொறுத்த அளவிற்கு கருஞ்சத்தை அவர் பெண்கள் அதாவது தன்னுடைய இந்த சுயமரியாதை இயக்கம் என்பது எத்தனை அரிய பெண்களை உருவாக்கி இருந்தது உருவாக்கியற்று என்பதை மிக தெளிவாக ஒரு அவர்களுடைய ஆளுமை அவருடைய போராட்டம் அவருடைய கருத்தாளுமை அவருடைய வாழ்க்கை ஒவ்வொரு தனி கதையையும் வாசிக்கும் பொழுது கருவத்தில் என்னுடைய நெஞ்சு நிமிர்ந்து என் அடங்கிற்று என்று சொல்லலாம் எவ்வளவு பெரிய அற்புதமான அரிய பெண்களை இந்த சமூகத்தில் உருவாக்கி இருக்கிறார் தந்தை பெரியார் என்பதை நான் இந்த சமயத்தில் பெருமையோடு நினைவு கூற கடமைக்கு போகிறேன் அவருடைய நிலையில் நின்றுதான் நான் கூட இந்த இடத்தில் வந்து நின்று கொண்டிருக்கிறேன் என்பதை நான் மகிழ்ச்சியோடு சொல்லிக்கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் நம்முடைய இதிகாசங்கள் புராணங்கள் எல்லாவற்றிலுமே பல்வேறு வகையில் பெண்களுக்கு எதிரான எத்தனையோ கட்டுக்கதைகள் பெண்களை பற்றி அவருடைய உளவியலை பாதிக்கக்கூடிய அளவிற்கு அவருடைய வாழ்க்கையை பாதிக்கக்கூடிய அளவிற்கு அவர்களை அடக்கக்கூடிய ஒன்றாக தொடர்ச்சியாக எழுதப்பட்டிருக்கின்றன அவை இன்றைக்கும் நிலைத்து நின்று கொண்டிருக்கின்றன வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றன என்பதை நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் அப்படித்தான் நமக்கு தொல்காப்பியத்தை தெரியும் தொல்காப்பியம் என்ன சொல்கிறது அது தன்னுடைய கருத்துக்களின் வழியாக பெண்களை அடிமைப்படுத்துகிறது பெண்களுக்கு சுய மரியாதை தேவையில்லை என்று சொல்கிறது பெண்களுடைய வாழ்க்கைக்கு பல சில ஒடுக்கும் ஒடுக்க நெறிமுறைகளை கற்பிக்கிறது அதே போலத்தான் நாம் மனு தர்மத்தை நாம் இங்கே தொடர்ச்சியாக பேச வேண்டியிருக்கிறது இங்க இருக்கக்கூடிய அடிமைத்தனத்திற்கு முற்றிலுமாக மூல வேறாக தொல்காப்பியத்தை முன்வைக்கக்கூடிய அதே சமயத்தில் மனு தர்மம் என்பது எந்த அளவிற்கு பெண் அடிமைத்தனத்தையும் பெண்ணுக்கு இருட்டே இல்லை என்று சொல்லக்கூடிய ஒன்றாகவும் பெண் என்பவள் நிராகரிக்கப்படக்கூடியவள் என்று சொல்லக்கூடிய ஒன்றாகவும் இருக்கிறது அதே போல மதத்தின் வழியாக பெண்ணை ஒடுக்கக்கூடிய ஒன்றாக ஜாதியை முன்னிறுத்தக்கூடிய ஒன்றாக தொடர்ச்சியாக அந்த மனு தர்மத்தின் வழியாக நாம் நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய எத்தனையோ அநீதிகளை நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் இந்த சமூகத்தில் தோழி ஓவிய அவர்கள் இந்த இரண்டு நூல்களையும் இரண்டு விஷயங்களையும் எடுத்துக்கொண்டு தொல்காப்பியத்தில் எப்படி பெண்ணுடைய நிலை அடக்கப்படுகிறது அவருடைய வாழ்க்கை எப்படி ஒரு சில கட்டுக்குள் கொண்டு வரப்படுகிறது என்பதையும் அதே போல மனு தர்மத்தில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்பதையும் பகுத்து ஆராய்ந்து பல்வேறு விஷயங்களை அந்த புத்தகத்தில் கொண்டு வந்திருக்கிறார் ஒரு கட்டுரையில் நமக்கு மனு தர்மத்தின் ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை நான் இங்கே சொல்ல வேண்டும் என்று நான் நினைக்கிறேன் ஒரு 
தன்னுடைய இந்த தேவதாசி முறை ஒழிக்கப்பட வேண்டும் என்பதற்காக அவர் எந்த அளவிற்கு ஒவ்வொரு இடமாக பயணித்தார் என்பதையும் மேடைகளில் அவமானப்படுத்தப்பட்டார் என்பதையும் அவருக்கு விஷம் அருந்த அவருக்கு கொடுக்குறாங்க தெரியாம அதையும் கூட அவர் பொறுத்துக்கிட்டு தான் இந்த மாபெரும் வேலையை வந்து பணியை தொடர்ச்சியாக செய்து கொண்டே இருந்திருக்கார் இதற்கு பின்னணி யார் இருந்தார்கள் என்பதால் நமக்கு முன்னேறிக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு கேள்வி இத்தனை போராட்டத்தையும் ஒரு பெண்கள் தாங்கிக் கொள்ள முடியும் என்பதற்கு அதற்கு பின்னணியில் அவர்களை இயக்கிய ஒரு சக்தி எது என்றார் தந்தை பெரியார் அவர்தான் இயக்கி இருக்கிறார் அவர்தான் இந்த கருத்து ஆளுமையை கருத்தின் மீது அவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த பற்றை உருவாக்கி இருக்கிறார் எந்த பிரச்சனை வந்தாலும் எத்தகைய போராட்டமாக இருந்தாலும் அவர்கள் தெருவில் இறங்கி போராடுவதற்கும் அவர் உடன் இருந்திருக்கிறார் என்பதை இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டத்தை பற்றி சகோதரி சற்று முன்பு சொன்னார்கள் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய காலகட்டம் வேறு வாழ்க்கை வசதிகள் வேறு ஆனால் அன்னைக்கு வந்து ஐநூறு கிலோமீட்டர் பெண்கள் வந்து தொடர்ச்சியாக இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டத்திற்கு ஒரு பெரிய நடைப்பயணத்தை துவக்குகிறார்கள் அவர்கள் சிறைக்கு செல்கிறார்கள் அவர்களுக்கான வசதி வாய்ப்புகள் எதுவுமே இல்லை எல்லாவற்றிற்கும் பின்னாடி இருக்கக்கூடிய அந்த மனப்பக்குவத்தை தந்தை பெரியார் உருவாக்கி தந்திருக்கிறார் சுயமரியாதை இயக்கம் என்பதை ஏன் இந்த அளவுக்கு வந்து இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய பல வரலாற்று ஆவணங்களை வந்து பேசப்படவில்லை என்பதுதான் அவரை போல எனக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு கேள்வி நீங்க வந்து மூவாரூர் ராமாமிரதா அம்மையாரை விட்டுட்டு அடுத்து வந்து முத்லிஷ் மிரட்டியை பற்றி எழுதும் பொழுது ஓவியா வந்து அவங்களுடைய மௌனத்தை பற்றி ஒரு பெரிய கேள்வி எழுப்புறேன் நிஜம்தான் அந்த கேள்வி மிக முக்கியமான ஒரு கேள்வி சத்தியமூர்த்தி ஐயர் வந்து நமக்கு எல்லா திராவிட இயக்க மேடையிலையும் நம்ம கேட்கிற ஒரு கதை இதுதான் அதை வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இந்த தேவதாசி முறை ஒழிப்புக்காக முதலிஷ் மிரட்டி வந்து குரல் கொடுப்பாங்க அப்ப சத்தியமூர்த்தி ஐயர் வந்துட்டு அது சொர்க்கத்துக்கு பெண்கள் போகணும் அது நம்முடைய கலாச்சாரம் பண்பாடு தொடரணும் அப்படின்னு சொல்லுவாரு எதிர்வாகம் நடக்கும் அப்ப முதலிஷ் மிரட்டி அவங்க சொல்லுவாங்க இத்தனை வருடமாக எங்கள் பெண்கள் போயிட்டு வந்துட்டாங்க இனிமே வந்து அவங்க சொற்பது போனது போக உங்களுடைய பெண்களை அனுப்புங்க அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னு ஒரு எதிர்காலத்தை முன் வச்சு அந்த சட்டத்தை கொண்டு வரத நம்ம நிறைய கேட்டிருக்கோம் நான் அப்ப அவனுக்கு எனக்கு மனசுல இருக்கும் இத கொண்டு இந்த இவங்க இப்படி பேசுறதுக்கு பின்னணியில தந்தை பெரியார் இருந்தாருங்கிறது என் மனசுக்கு தெரியும் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் அவர் தான் இருந்திருப்பாரு ஆனா அந்த முதலிஷ் மிரட்டி அவர்கள் வந்து அந்த மௌனம் காக்குறார் அதான் முக்கியமான விஷயம் இதற்கு பின்னாடி அவங்க முதல் நாள் இந்த விவாதம் நடக்கிறத அவங்க வந்துட்டு வெளியில போயிடுறாங்க அடுத்த நாள் தந்தை பெரியாருடைய ஆலோசனைகள் மற்ற நிலையக்க தொடர்களோடு ஒரு கலந்த ஆலோசனைக்கு பிறகுதான் நிச்சயமாக அவர் அடுத்த நாள் இந்த கேள்வியை எதிர் கேள்வியை எழுப்பி இருக்க முடியும் ஏன்னா அந்த சமயத்துல வந்து தன்னுடைய சுயசரீதையை எழுதும் பொழுது அவர் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மௌனத்தை வந்து முன்வைக்கிறார் காந்தியடிகளைத்தான் முன்னிறுத்துகிறார் திராவிட இயக்கம் அப்படிங்கிறது அல்லது தந்தை பெரியார் என்பது சுயமரியாதை இயக்கம் என்பது இது எல்லாம் பெண்கள் காற்றிய அத்தனை பங்களிப்புகளையும் விட்டுட்டு காந்தியடிகளை மட்டுமே அவங்க முன்வைக்கும் பொழுது அதற்கு பின்னால் என்ன இருந்தது ஏன் அந்த மௌனம் அப்படி ஏன் அப்படி வந்து ஒரு திரிப்பு உருவாச்சுங்கிற ஒரு கேள்வி எல்லாருக்குமே உருவாகும் மதத்தை நம்பக்கூடிய இந்து மதத்தின் மீது நம்பிக்கை வைத்த காந்தியடிகளை அவர் வந்து முன்னிறுத்தும் பொழுது தன்னை பெரியாரை எப்பொழுதுமே இந்த வரலாற்றில் நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் என்னன்னா எப்பொழுதுமே வரலாறு திரிக்கப்படக்கூடிய ஒன்று எப்பொழுதுமே வரலாறு தேவைப்படும் பொழுது மாற்றி எழுதப்படக்கூடிய ஒன்று என்பதை இந்த சம்பவம் நினைவுறுத்தக்கூடிய ஒன்றாக இருக்குது இன்றைக்கு திப்பு சுல்தானை பற்றி அப்படித்தான் நடந்து கொண்டிருக்கிறது காலத்திற்கேற்ற மாதிரி வரலாறு திருத்து எழுதப்படுகிறது மாற்றப்படுகிறது தேவைக்கேற்ற மாதிரி எல்லாமே மாறிட்டு இருக்கு ஆனா தந்தை பெரியாருடைய வரலாற்றை மாற்றுவது என்பது யாராலும் மாற்ற முடியாத ஒரு விஷயம் திமுக வரலாறு பற்றி திருநாவுக்கரசு ஐயா அவர்கள் வந்து ஒரு புத்தகம் மூன்று பகுதி எழுதியிருக்காங்க அதுல முதல் பகுதியில வந்து ஒரு இடத்துல சொல்லியிருப்பாங்க அதாவது இந்த நீதி கட்சி இருக்கு இல்லையா நீதி கட்சியில இருந்து தந்தை பெரியாரும் அறிஞர் அண்ணா அவர்களும் எப்படி மாறுபடுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கேள்வியை எழுப்பிட்டு சொல்லுவார் வந்து அந்த இரண்டு கட்சி இரண்டு பேரும் வந்து அந்த நீதி கட்சியில இருக்கவங்க எல்லாம் வந்து ஜாதியை வந்து சமப்படுத்தணும்னு தான் ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஆனா ஜாதியை ஒழிக்க வேண்டும் என்று மனதளவில் நினைத்த இரண்டு தலைவர்கள் இவங்க ரெண்டு பேர் தான் அதனாலதான் அதுல இருந்து இவர்கள் மாறுபட்ட ஒரு தலைவர்களாக இருந்தார்கள் அப்படின்னு சொல்லி எழுதியிருப்பார் அதுதான் தந்தை பெரியாருடைய மிக முக்கியமான ஒரு அடையாளம் ஜாதியை வந்து ஜாதிக்கான மிகப்பெரிய ஒரு ஒழிப்பு போராட்டத்தை நடத்தி காட்டியிருக்கிறார் 
அந்த வணியம்மையார் அவர்களோடு இணைந்து ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து அதை நடத்திருக்காங்க சிறையில வந்து அவங்க எல்லாம் இறந்திருக்காங்க சில பேர் அப்ப அந்த இறந்த உடல்களை தன்னுடைய போராட்ட காலத்திற்கு உடல்களை கொண்டு போய் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சமூக மாற்றத்திற்கான அடித்தளத்தை வித்திட்டவர் அன்னை மணியம் மேலவர் அந்த சமயத்துல யோசிக்கிறோம் இன்னைக்கு ஜாதி ஏன் இவ்வளவு பணமாக வேணும்ன்றி கிடைக்கிறது அந்த ஜாதி ஒழிப்பு போராட்டம் ஏன் பெரிய அளவிற்கு பேசப்படவில்லை என்று தோழி ஓவியாவை போல நானும் இங்கே கேள்வி எழுப்பி நினைக்கிறேன் ஏன் அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை இன்றைக்கு உருவாகி இருக்கிறது ஏன் தினமும் ஆணவ படுகொலைகள் நடக்க வேண்டும் தந்தை பெரியாருடைய கனவுகளை நாம் எப்பொழுது நலவாக்க போகிறோம் என்கிற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கேள்வி எனக்குள் எழுகிறது இன்றைக்கு இந்த புத்தகத்தின் வழியாக ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஆவணத்தை நம் கண் வைத்திருக்கிறார் கைகளில் தவளை விட்டிருக்கிறார் அதற்கான உழைப்பு மிகப்பெரியது மாபெரும் இயக்கத்தை சார்ந்த மாபெரும் ஆளுமைகள் இந்த மண்ணில் வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் அவர்களை பற்றி நாம் இன்னும் அறிந்து கொள்வது எவ்வளவோ மிச்சம் இருக்கிறது என்பதை இந்த புத்தகம் பரிசாற்றுகிறது நான் செல்லி படங்களுக்கெல்லாம் தன்னை பெரியாருடைய பெண் என் அடிமையானால் என்ற புத்தகத்தை பற்றி பேசிவிட்டு வருகிறேன் அந்த புத்தகத்தை நான் பரிசீலிப்பேன் ஆனால் இனி வரக்கூடிய காலங்களில் இந்த புத்தகத்தை பற்றி நான் பேசுகிறேன் இதை பற்றி மட்டும்தான் இனி பேசப்படுகிறேன் ஏனென்றால் இந்த கண்வெட்டை பெண்கள் என்பவர்கள் இந்த பரிபோகத்தின் மூலமாக இந்த ஓர் ஆயிரம் ஓர் கோடி பெண்கள் இனி அணிவகுக்க போக போகிறார்கள் என்கிற ஒரு மாபெரும் நம்பிக்கை எனக்கு வந்திருக்கிறது குறிப்பாக இந்த புத்தகத்தை நாம் எங்கே கொண்டு செல்ல வேண்டுமோ அங்கே கொண்டு செல்ல வேண்டும் குறிப்பாக கல்லூரிகளுக்கும் பள்ளிகளுக்கும் இந்த புத்தகங்கள் செல்ல வேண்டும் இந்த புத்தகம் குறிப்பாக செல்ல வேண்டும் நம்முடைய வரலாறு பெண்களுக்கு தெரிய வேண்டும் நம்முடைய இளைய சமூகத்திற்கு நாம் தந்தை பெரியாருடைய இந்த சமூக மாற்றத்தை உருவாக்கிய பெண்களுடைய வரலாற்றை தெரிவி சொல்லலைன்னா நிச்சயமா நாம் தோல்வியுற்றவர்களாக மாறுவோம் இந்த வாய்ப்பிற்கு நான் நன்றி தெரிவித்துக் கொண்டேன் நன்றி